जय हिंद स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं उसको मैंने वन बाय वन एक्सप्लेन किया था साथ ही साथ छोटे छोटे एग्जांपल्स भी हमने कवर किए थे इस वीडियो के अंदर में हम उन सारे लॉज के ऊपर डिपेंडेंट कुछ सॉल्ड एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं जो एन एक्सरसाइज में दिए हुए हैं एन सी के किताब में दिए हुए हैं और उसके बाद मैं आपको ट्वेल्व एक्सरसाइज को होमवर्क में दूंगा ठीक है तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल्स के तरफ चलिए यहाँ पे मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स लिख के दिखाए हैं बोर्ड के ऊपर जैसे क्वेश्चन नंबर वन के दो क्वेश्चन नंबर टू में दो क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर फोर के चार ठीक है वन बाय वन समझते हैं इसको सबसे पहले यहाँ पे बोला रहेगा फाइंड अ वैल्यू ऑफ या बोला रहेगा सिंप्लीफाई जो भी है आपको सॉल्व तो करना ही करना है अब देखते हैं यहाँ पर एक ही बेस है और उसको पावर दिया है नेगेटिव थ्री तो सिंप्लीफाई करना है या वैल्यू फाइंड करना है मतलब आपको क्या करना है सॉल्व करना है प्रॉपर उसका आंसर निकालना है नंबर के फॉर्म में तो अब नेगेटिव वाला नंबर हमेशा हमको तकलीफ देता है और मैं वंस एंड फॉर ऑल सारे टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए आपको एक चीज समझा दू कि जब भी आपको पावर में नेगेटिव दिखता है तो कोशिश ये करो कि वो पावर को पहले आप पॉजिटिव करवा लो उसके बाद आगे की बात करेंगे तो यहाँ पर हमको पावर में नेगेटिव दिख रहा है तो सबसे पहले हम उसको पॉजिटिव कर लेते हैं और उसको पॉजिटिव अगर हमको करना है तो हमको करना पड़ेगा रेसी ठीक है उसको क्या करना पड़ेगा रेसी तो अभी हम लोग यहाँ पर इसके बेस को रेसी कर लेते हैं यानी टू को रेसी करते हैं तो हो जाएगा वन बाय टू तो नेगेटिव थ्री का हो जाएगा पॉजिटिव थ्री तो आ गया वन बाय टू रेस्ट टू दावर थ्री अब वन बाय टू रेस टू दावर थ्री है तो इसका मतलब होता है टू मल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू तीन बार यान है टू टू जार फोर जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ अगर आप देख पा रहे हो टू इंटू टू इंटू टू है तो टू टू जार फोर फोर टू जार कितना होता है एट तो आप डायरेक्ट आंसर लिख लोगे एट अब कोई पूछता है कि सर हर बार हमको फाइनल आंसर निकालना ही पड़ेगा जरूरी है क्या तो आई वुड से जरूरी नहीं है लेकिन अगर आपको ये ओरली निकालते आता है तो आप कर दो अगर ज्यादा बड़ा है तो आप पावर के फॉर्म में भी रख दोगे यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी रखोगे तो भी चल जाएगा ठीक है अब वो इजी था तो हम कर सकते हैं अगेन यहाँ पे ऑलरेडी रेसी प्रोकल है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पावर का साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए मैंने क्या कहा फिर से रेसी कर लो तो वन बाय का रेसी होता है थ्री और माइनस का हो जाएगा प्लस अभी थ्री का स्क्वायर कितना होता है हम सब जानते हैं नाइन तो यहाँ ओरली हो रहा था तो मैंने कर लिया ओके तो आंसर आ गया नाइन अब सेकेंड में जाते हैं पहला अब यहाँ आप क्या देख पा रहे हो कि ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है और दोनों के भी बेसिस जो है ये सेम है सो so, बेसिस भी सेम और बीच में मल्टीप्लिकेशन तो मैंने रूल नंबर क्या बोला था फर्स्ट क्या पावर का एडिशन तो आप यहाँ पे माइनस बेस को कॉमन रखोगे पावर को एड करोगे तो एड करते हो फाइव प्लस नेगेटिव टेन ऐसा लिखोगे ठीक है अब यहाँ जगह कम है शायद आपको ये लेटेस्ट काफ़ी बारीक दिख रहे होंगे नंबर से बट हो जाएगा आई डोंट थिंक कि आपको कोई दिक्कत जानी चाहिए ठीक है तो यहाँ पे मैंने लिखा बेस कॉमन पावर का किया एडिशन तो 5 प्लस माइनस टेन क्योंकि साइन ऑलरेडी 10 की नेगेटिव थी तो मैंने वैसे ही लेने दिया ठीक है अब यहाँ पर आपको एरो देकर रूल लिखना पड़ेगा मैं एक बार लिख के बता रहा हूँ बार बार नहीं लिखेंगे हम लोग तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या था a रेस टू दी पावर x मल्टीप्लाइड बाई ए रेस टू दी पावर y तो रूल था a रेस टू दी पावर x प्लस वाई तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपने बोला था कि अगर पावर नेगेटिव है तो पहले उसको रेसी प्रोकल करवा लो हाँ मैंने कहा था लेकिन वो यहाँ पे करते भी तो भी हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ता था हो जाता था बट यहाँ पे इजिली दिख रहा था कि बेसिस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर का एडिशन हो रहा था तो मैंने पहले वो कर लिया ठीक है अब देखो यहाँ पर क्या आएगा माइनस फोर रेस्ट टू दावर फाइव प्लस माइनस क्या होता है माइनस टेन अभी ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का हो गया इसमें मेरी गलती नहीं है मैंने तो पहले एडिशन ही किया है बट टेन को साइन नेगेटिव का इसलिए ये ऐसा आया ओके तो जैसा आएगा वैसा करना पड़ेगा अभी माइनस फोर एज इट इज फाइव माइनस कितना होता है बेटा माइनस अब आप रेसी प्रोकल कर सकते हो क्या वन अपॉन माइनस फोर रेस टू दी पावर माइनस फाइव का आ गया प्लस फाइव अब मैं जानता हूँ यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि सर ये साइन क्यों चेंज नहीं हुई जितने लोगों को ये डाउट आया है प्लीज कमेंट में बताइए कि हाँ सर वी वर हैविंग द सेम डाउट ठीक है एंड आई ऑलवेज से कि ऐसे मामलों में मैं सेम ही अंतर्यामी हूँ ठीक है यानी मुझे पता चल जाता है कि आप लोगों के मन में क्या चल रहा होगा 
ठीक है तो आई वुड लाइक टू सी कि कितने लोगों के दिमाग में ये बात चल रही थी यहाँ पे पावर कट हुआ है तो हो सकता है थोड़ा डार्कनेस आ रहा होगा आप लोगों को ठीक है बट बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा होगा ऐसा नहीं हो सकता है ठीक है अभी थोड़ी देर में पावर आ जाएगा तो फिर से ब्राइटनेस बढ़ जाएगा ओके एनी जस्ट बी फोकस्ड तो मैं कह रहा था आपको कि नेगेटिव फाइव का पावर का साइन चेंज हुआ प्लस फाइव में तो बेस की साइन पे कोई इफेक्ट नहीं होता बेस में सिर्फ रेसी प्रोकल होता है बेस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा यहाँ पे बेस का साइन चेंज नहीं होता है साइन किसका चेंज होता है पावर का तो हमने किया तो कोई ये अगर सोच रहा है कि सर ये नेगेटिव का पॉजिटिव क्यों नहीं हुआ तो गलत सोच है वो नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा जैसे मैंने यहाँ पे इसको पावर की साइन को चेंज किया तो आपने ये कभी नहीं सोचा कि टू को माइनस टू क्यों नहीं किया उसी तरह आपको यहाँ नहीं सोचना है कि माइनस फोर का हमने प्लस फोर क्यों नहीं किया वो नहीं होता बेस का साइन चेंज नहीं होता साइन चेंज होता है पावर का और रेसी प्रोकल होता है बेस जो हमने किया है अंडरस्टूड फाइन नेक्स्ट यहाँ पर तो यहाँ आप देख रहे हो फिर से बेसिस आर सेम लेकिन इस बार बीच में क्या दिख रहा है आपको डिविजन तो डिवाइड करते हो तो आप क्या करते हो सब्ट्रैक्शन करते हो पावर का तो आप लिखोगे टू रेज टू दी पावर फाइव माइनस यहाँ पे पावर क्या है माइनस सिक्स अगेन मैंने इसको रेसी प्रोकल नहीं किया क्योंकि ये सीधा सीधा हो रहा था ठीक है तो ये जब लगता है कि करना है तभी करना है हर बार करना है ऐसा जरूरी नहीं है बट मोस्ट ऑफ द टाइम में रेसी प्रोकल कर लो तो बेटर हो जाता है नाउ ओके okay. अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको माइनस और ये माइनस सिक्स का तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पर आप एरो देखिए लॉ लिखोगे मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ तो ये हो जाएगा टू रेज टू दी पावर फाइव माइनस माइनस हो जाएगा प्लस सिक्स इज इक्वल टू आएगा टू रेज टू दी पावर इलेवन अब देखो टू रेज टू दी पावर इलेवन काफ़ी बड़ा नंबर हो जाएगा तो इसको हम आंसर में नहीं कन्वर्ट करेंगे ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आंसर को समझ लेंगे ओके ना नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया है एक्सप्रेस फोर रेज टू दी पावर माइनस थ्री एज अ पावर विथ बेस टू यानी आपको क्वेश्चन में बोला है कि ये वाले नंबर में बेस आपको क्या दिखाई दे रहा है फोर तो बोल रहा है कि इस पूरे नंबर को आप इस तरह से लिखो कि ये जो यहाँ पे बेस आपको फोर दिखाई दे रहा है वो अभी बेस फोर के जगह कितना आना चाहिए टू आना चाहिए ऐसा कुछ लिखकर दिखाइए ठीक है तो चलिए हम क्या करेंगे हम सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन में मैं लिख रहा हूँ फोर रेज टू दी पावर माइनस थ्री हमको फोर को हटा के वहां पर बेस कितना लाना है बेटा टू तो आप देखो फोर को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या टू रेज टू दी पावर टू तो आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं क्योंकि टू रेज टू दी पावर टू क्या होता है फोर होता है और यहां पर मैंने माइनस थ्री लिख लिया ओके अब पावर को क्या आया पावर तो पावर का क्या होता है मल्टीप्लीकेशन मैंने बोला सुपर पावर वाला तो पावर को पावर क्या होता है पावर का मल्टीप्लीकेशन तो यह आएगा टू रेज टू दी पावर टू इंटू माइनस थ्री कितना होता है माइनस सिक्स कितना होता है टू रेज टू दी पावर माइनस सिक्स तो अभी आंसर में आप देखिए बेस क्या आ गया टू पहले बेस कितना था फोर अभी बेस आ गया टू पावर चेंज हुआ तो हुआ ठीक है बट बेस काय में कन्वर्ट हो गया टू में तो उसने कहा था कि ये नंबर को इस तरह लिखो कि उसका बेस टू दिखाई दे तो हमने ऐसे ही लिखा अंडरस्टूड सो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू This value ultimately fine. Now अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ यहाँ पे टोटल फोर क्वेश्चन हम लोगों को दिए हुए हैं ठीक है थीके? अब यहाँ पे शायद मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ मैं फ्रेम के बाहर जा चुका हूँ आपको मेरा हाथ दिखाई देगा और आवाज सुनाई देगी ओके ना यहाँ पर बोला है सिंप्लीफाई तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ बॉड मास हम लोग पहले क्या सॉल्व करते हैं ब्रैकेट बॉड मास तो यहाँ पे हम पहले क्या सॉल्व करते हैं ब्रैकेट तो पहले तो हम ये ब्रैकेट पे फोकस करेंगे इसमें हम देख पा रहे हैं कि बेसिस सेम है बीच में डिवीजन है तो जब बेसिस सेम रहते हैं और बीच में डिवीजन होता है तो पावर हम क्या करते हैं पावर का सब्ट्रैक्शन तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ टू रेज टू दी पावर फाइव माइनस एट और ये होल ब्रैकेट के ऊपर पावर फाइव एज इट इज मैंने सिर्फ ये ब्रैकेट के अंदर में सिंप्लीफाई किया है फाइव माइनस मल्टीप्लाइड बाई टू रेज टू दी पावर माइनस फाइव विल बी एज इट इज गॉड इट नाउ फाइव माइनस एट कितना होता है थ्री तो ये नेक्स्ट स्टेप में होना चाहिए बट यहाँ जगह कम है तो मैं यहीं पे उसको कर लेता हूँ यहाँ पे फाइव माइनस एट हो जाएगा माइनस थ्री साइन बड़े नंबर की आएगी ओके okay? ठीक है हाँ और एक बात 
ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी की सारी चीज़ें आपको हर बार आपके रजिस्टर में कॉपी डाउन करना है सिर्फ गणपति के जैसा बैठ के देखना नहीं है एक जगह पे ठीक है जैसे गणपति की मूर्ति बिठाते और वो सारी चीज़ें देखते रहती हैं वैसे हमको नहीं देखना है ठीक है हमको थोड़ा सा हालचाल भी करनी है ओके तो यहाँ पर आप लोगों को ये पूरा कॉपी डाउन करना है सिर्फ वीडियो देखते नहीं रहना एक जगह मूर्ति बन के राइट तो आई वॉज इंटेंडिंग टू से दैट ओके नो ऑफेंस ना यहाँ पे पावर को पावर है तो पावर का क्या होगा मल्टीप्लीकेशन उसके पहले यहाँ पे आपने जो लॉ यूज किया है तो यहाँ एरो देके लॉ लिखना पड़ेगा अभी मैं लिखूंगा नहीं ठीक है नेक्स्ट पावर को पावर पावर का क्या होगा मल्टीप्लीकेशन तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ चलिए टू रेज टू दी पावर माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई फाइव द आंसर विल बी माइनस फिफ्टीन मल्टीप्लाइड बाई टू रेज टू दी पावर माइनस फाइव एज इट इज फिर से आप यहाँ पर एरो देखें जो लॉ लिखोगे वो जो मैंने फिफ्थ वाला या सिक्स वाला जो भी था वो वहाँ पे आप लिखोगे एरो देखें फिफ्थ वाला था आई थिंक ओके मेरे लिस्ट के हिसाब से ना फिर से हम देख रहे हैं कि बेसेज आर सेम बीच में मल्टीप्लीकेशन तो नेचुरली पावर्स आर एडेड तो आप यहाँ पे लिखोगे टू रेज टू दी पावर माइनस फिफ्टीन प्लस माइनस फाइव दिखाई दे रहा है ठीक है आई गेस आपको दिखाई दे रहा होगा इज इक्वल टू यहाँ पे एडिशन हो गया लेकिन प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन होता है तो वो तो हमको लिखना ही पड़ेगा टू रेज टू दी पावर माइनस फिफ्टीन प्लस माइनस माइनस फाइव ठीक है अब आगे क्या आएगा माइनस माइनस प्लस होता है साइन बड़े नंबर की तो आंसर माइनस आएगा फिफ्टीन और फाइव हो जाता है ट्वेंटी तो ये हो गया आपका आंसर अभी ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो ये नेगेटिव पावर को पॉजिटिव लिखने के लिए आप इसको रेसिप्रोकल कर सकते हो वन अपॉन टू रेस टू दी पावर ट्वेंटी तो ये भी आंसर लिखा तो करेक्ट है ये भी आंसर लिखा तो करेक्ट है ठीक है रॉन्ग नहीं होता है आपने यहाँ तक भी लिखा तो राइट right ही रहेगा सो so, यहाँ पे आपने दो चार टाइप के लॉज यूज किए हैं बिटवीन एवरी स्टेप्स एवरी टू स्टेप्स तो जहाँ पर भी आपने लॉ यूज किया है वहाँ पर एरो देखिए आपको लॉ लिखना पड़ेगा अभी यहाँ पर जगह कम थी इसलिए मैंने बहुत ही कम जगह में इसको सॉल्व किया है राइट ओके नेक्स्ट यहाँ पर देखो आप क्या दिख रहा है आप लोगों को कि ये वाले और ये वाले टर्म में यानी सॉरी टर्म में नहीं ये वाले और ये वाले नंबर में आप देख पा रहे हो कि पावर सेम है बराबर है तो यहाँ पावर सेम है तो आपको क्या करना है इन लोगों को इस तरह से करोगे कि पावर ले लोगे बाहर कॉमन में और यहाँ लिखोगे माइनस फोर मल्टीप्लाइड बाय माइनस फाइव और इसको अलग लिखोगे थोड़ी देर के लिए और यहाँ पे आप लिखोगे लॉ नंबर थ्री या फोर जो भी था ठीक है अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि माइनस फोर और माइनस फाइव को मल्टीप्लाई किया तो आंसर पॉजिटिव ट्वेंटी आता है तो ये आ गया पॉजिटिव ट्वेंटी लेकिन पावर में माइनस थ्री है तो माइनस थ्री रहेगा ही रहेगा ठीक है और मल्टीप्लाइड बाई फाइव रेज टू दी पावर थ्री आ गया अब आगे क्या होगा तो मैंने कहा था कि यहाँ बेसिस वेसिस में कुछ सेम दिखाई नहीं दे रहा है तो अब यहाँ पे आपको पावर की साइन को थोड़ा सा पॉजिटिव करने की तरफ ध्यान देना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको नेगेटिव से पॉजिटिव में करने कन्वर्ट करने के लिए वन बाई ट्वेंटी रेस टू दी पावर थ्री ये फाइव रेस टू दी पावर थ्री विल बी एज इट इज राइट तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि फाइव रेस टू दी पावर थ्री ऊपर डिवाइडेड बाई ट्वेंटी रेस टू दी पावर थ्री तो आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं ओके okay, अब आप क्या देख पा रहे हो बेसिस डिफरेंट है बीच में डिवीजन है लेकिन पावर सेम है जैसे रूल नंबर फाइव पे आते हैं तो हम लोग फोर पे आते हैं क्या था ए रेज टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाय बी रेज टू दी पावर एक्स तो आपने क्या किया था पावर को ले लिया था कॉमन ए डिवाइडेड बाय बी लिखा था बराबर है अब ये ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो क्या फर्क पड़ता है तो भी आंसर यही आएगा कि पावर आ जाएगा कॉमन ए डिवाइडेड बाई बी तो ये लिखा या ये लिखा इट मीन्स वन एंड द सेम थिंग ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो इट मीन्स वन एंड द सेम थिंग तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पावर सेम है तो पावर को ले लो कॉमन और फाइव डिवाइडेड बाई कर लो ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई ट्वेंटी सॉल्व होता है फाइव वन जार फाइव फोर जार तो आंसर आ जाएगा वन बाय फोर रेज टू दी पावर थ्री तो यहाँ तक लिखोगे तो भी आंसर रहेगा लेकिन वन का पावर थ्री यानी वन ही होता है फोर रेज टू दी पावर थ्री ऐसा लिखो तो भी चल जाएगा अब आप बोलोगे सर फोर रेज टू दी पावर थ्री हमको आता है 
कितना होगा पता है तो आप वो आंसर लिख सकते हो वन अपॉन सिक्सटी फोर आई थिंक फोर फोर हज़ार सिक्सटीन सिक्सटीन फोर हज़ार सिक्सटी फोर तो ये आ गया आपका आंसर तो आप ऐसे भी लिखो तो चलेगा ठीक है अगेन ये बहुत ही कंजस्टेड हुआ है मैं समझता हूँ लेकिन मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन किया है तो आई डोंट थिंक आपको समझने में कोई दिक्कत जाएगी आप रिवर्स करके फिर से वीडियो को देख सकते हो रिवाइंड करके ठीक है नाउ अब हमारे पास ये दो प्रॉब्लम और बचते हैं उसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वन अपॉन एट मल्टीप्लाइड बाई थ्री रेज टू दी पावर माइनस थ्री है ठीक है तो अब हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे और वन अपॉन एट वैसे ही रहेगा तो ये आएगा वन अपॉन थ्री रेज टू दी पावर थ्री ये हो गया अभी पावर यहाँ पे पॉजिटिव अब जैसे मैंने आपको बोला था कि जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि पावर नेगेटिव है तो आप सबसे पहले उसको पॉजिटिव कर लो ये पहला रूल दिमाग में ध्यान में रखना सॉल्व करते हो तो हमने वो किया अब इसमें दूसरा रूल मैं आपको बता रहा हूँ सॉल्व करते हो कि जब ये काम हो जाए उसके बाद आपको उस सारे प्रॉब्लम के अंदर में आई I मीन mean, उस पूरे प्रॉब्लम के अंदर में आपको ढूंढना है कि कोई कंपोजिट नंबर आपको दिखाई देता है क्या अब वॉट डू यू मीन बाई कंपोजिट नंबर तो कंपोजिट नंबर इज जस्ट अपोजिट टू प्राइम नंबर प्राइम नंबर क्या होता है ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में आता है और वन के टेबल में आता है यानी वो खुद से ही डिवाइड होता है या वन से डिवाइड होता है उसका उल्टा क्या रहेगा कंपोजिट नंबर वो क्या रहेगा ऐसा नंबर जो खुद के अलावा किसी और के टेबल में भी आता है जैसे आप देखो यहाँ पे थ्री सिर्फ थ्री के टेबल में आता है या वन के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता बट अगर आप एट को देखोगे तो एट खुद के टेबल में तो आता ही है टू के भी आता है फोर के भी आता है बराबर है तो एट इज कॉल्ड एज कॉम्पोजिट नंबर तो आप ढूंढ के क्या करोगे तो जैसे ही आपने वहाँ पे पूरे प्रॉब्लम के अंदर सारे कंपोजिट नंबर्स को ढूंढ लिया उसके बाद आपको उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है जैसे यहाँ पर वन अपॉन एट तो वन तो वैसे ही रहेगा एट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं टू रेज टू दी पावर थ्री टू रेज टू दी पावर थ्री जैसे यहाँ पर देखो टू रेज टू दी पावर थ्री को आपने एट लिखा था तो मैंने एट को वापस टू रेज टू दी पावर थ्री लिख लिया मल्टीप्लाइड बाय वन अपॉन थ्री रेज टू दी पावर थ्री अब ऊपर तो वन कॉमन आ गया बेटा तो नीचे है टू रेज टू दी पावर थ्री मल्टीप्लाइड बाय थ्री रेज टू दी पावर थ्री राइट तो आप देख रहे हो नीचे में बेसिस आर डिफरेंट बट पावर्स आर सेम तो हम लोग क्या करते हैं पावर को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे अगर मैं पावर को कॉमन ले लूँ थ्री तो टू थ्री जा क्या हो जाएगा सिक्स तो आपका आंसर आ जाता है वन अपॉन सिक्स रेज टू दी पावर थ्री वन अपॉन सिक्स रेज टू दी पावर थ्री ठीक है समझ में आया आप लोगों को ये प्रॉब्लम ठीक है अब ये लास्ट प्रॉब्लम बचता है तो मैं इसको मिटा के वापस यहीं सॉल्व कर रहा हूँ चलिए अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ फिर से बाकी सब मैंने क्लीन कर दिया है तो माइनस थ्री रेज टू दी पावर फोर और फाइव बाई थ्री रेज टू दी पावर फोर है तो मैं थोड़ा स्पेस मिलने के लिए इसको ऊपर लिख देता हूँ तो आएगा माइनस थ्री रेज टू दी पावर फोर मल्टीप्लाइड बाई फाइव बाई थ्री रेज टू दी पावर फोर ठीक है अब यहाँ पर हम देख रहे हैं फिर से कि बेसिस आर डिफरेंट बट पावर्स आर सेम तो आप क्या करोगे यहाँ पे पावर को सेम ले लोगे और यहाँ लिखोगे माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाय फाइव बाय थ्री अब बॉर्ड मास के रूल के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो ब्रैकेट में देखो थ्री डिवाइड और थ्री सॉरी थ्री और थ्री डिवाइड हो जाते हैं तो यहाँ पे बचेगा माइनस फाइव रेज टू दी पावर फोर माइनस फाइव रेज टू दी पावर फोर अब आपने इतना ही आंसर लिखा तो भी चल जाएगा बट अगर आप पावर फोर का लिख सकते हो उसको आंसर लिखना चाहते हो तो लिखो मैं अभी यहाँ पे जानबूझ के इस पे इस टॉपिक को छेड़ रहा हूँ देखिए यहाँ पर जो बेस दिखाई दे रहा है वो नेगेटिव दिखाई दे रहा है अब नेगेटिव बेस में क्या होता है जब आप आंसर निकालते हो तो दो तरीके के आंसर्स पॉसिबल है एक पॉजिटिव आ सकता है एक नेगेटिव आ सकता है वो डिपेंड करेगा उसका पावर कितना है यहाँ पर पावर जो दिख रहा है आपको फोर है तो पावर अगर इवन है तो फाइनल आंसर जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा फाइनल आंसर जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा लेकिन अगर बेस नेगेटिव है और पावर ऑड है तो आंसर जो है वो नेगेटिव रहेगा ये नेगेटिव बेस में ही होता है पॉजिटिव बेस में इसको कोई लेना देना नहीं है आंसर पॉजिटिव ही आएगा लेकिन अगर बेस नेगेटिव है तो ये फर्क पड़ता है कैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ देखो अब ये इवन है 
तो आप इसको क्या लिख सकते हो माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव बराबर है तो देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस तो अल्टीमेटली घूम फिर के वो पेयर में रहते हैं इसलिए पॉजिटिव ही हो जाता है आप ऐसा देख सकते हो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो गया पॉजिटिव लेकिन अगर ये तीन ही बार होता ऐसा होता यानी ऑड होता उसका पावर पावर थ्री होता तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता और पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाता नेगेटिव हो जाता तो आंसर कैसा आता नेगेटिव ये भी चीज़ें आपने सिक्स और सेवन्थ में पढ़ी है मैं नई नई बता रहा हूँ बट हो सकता है किसी के दिमाग में नई बात हो ठीक है किसी के दिमाग में बात नहीं हो तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए अंडरस्टूड तो इसका आंसर कैसा आएगा पॉजिटिव आंसर आएगा तो पॉजिटिव आंसर कैसा आएगा मैं यहाँ लिख रहा हूँ फाइव रेस टू दी पावर फोर है तो फाइव फाइव जार ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव फाइव जार वन ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव फाइव जार सिक्स ट्वेंटी फाइव तो ये आता है सिक्स ट्वेंटी फाइव बोले सर हमको नहीं आ रहा है तो तो आप यहीं तक रहने दो चलेगा नो प्रॉब्लम ओके फील ठीक है तो अब यहाँ पे हम लोगों ने टोटल चार प्रॉब्लम देखे हैं तीन प्रॉब्लम्स और बचते हैं ठीक है तो मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर लेता हूँ वीडियो शायद थोड़ा बड़ा हो जाए बट टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर डायरेक्ट हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाएंगे चलिए अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स और सेवन को लेके सिक्स तो काफ़ी इजी है आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो फिफ्थ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन तो जनरली आता ही है पेपर के अंदर में ठीक है तो इसलिए थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन में बोला है फाइंड दी वैल्यू ऑफ एम सो दैट माइनस थ्री रेज टू दी पावर एम प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय माइनस थ्री रेज टू दी पावर फाइव इज इक्वल टू माइनस थ्री रेज टू दी पावर सेवन आपको यहाँ पे एम की वैल्यू पूछी गई है कितनी आती है ठीक है तो यहाँ पर देखो बेसिकली दो तरीके के प्रॉब्लम हो सकते हैं नाइनटी ऐसे टाइप में पूछा जाता है जहाँ पे मिसिंग वैल्यू पावर में होती है वन परसेंट चांस है कि मिसिंग वैल्यू जो है वो बेस में हो ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ उसको समझ लो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब कभी भी जब कभी भी आप लोगों को पावर में की मिसिंग वैल्यू पूछी है तो आपको दोनों साइड में बेसिस को सेम करवा लेना है और अगर अगर बेस में मिसिंग वैल्यू पूछी है तो दोनों साइड के पावर्स को सेम करवा लेना है ठीक है फिर से अगर पावर में मिसिंग वैल्यू बोली है तो आपको दोनों साइड में बेसिस को सेम करवा लेना है और अगर बेस में मिसिंग वैल्यू दी है तो दोनों साइड के पावर्स को सेम करवा लेना है कैसे अब देखते हैं यहाँ पे देखो पावर में पूछा है तो हम बेस को सेम करवा लेते हैं देखा जाए तो दोनों साइड में बेसिस माइनस थ्री ही है बट यहाँ पे माइनस थ्री दो बार था तो हम उसको मर्ज करके एक बार में कन्वर्ट कर लेंगे यानी अल्टीमेटली आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक बेस रहना चाहिए और राइट हैंड साइड में एक बेस होना चाहिए दो नहीं होने चाहिए और वो भी सेम होने चाहिए ठीक है तो चलिए इसको लेते हैं तो यहाँ पे ये गिवन कंडीशन हुई अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इज इक्वल टू लिख नहीं सकते एरो देना पड़ेगा यहाँ पे बेसिस है बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स का क्या होगा एडिशन बेसिस सेम है तो पावर का क्या होगा एडिशन तो माइनस थ्री पावर का करो एडिशन तो आएगा एम प्लस वन प्लस फाइव इज इक्वल्स टू माइनस थ्री रेज टू दी पावर आएगा सेवन ठीक है माइनस थ्री बेस दोनों जगह सेम था तो मैंने पावर्स को क्या कर लिया ऐड यहाँ पर ये रहेगा जैसे का वैसा अब माइनस थ्री यहाँ पे पावर में देखो एम प्लस फाइव प्लस वन कितना हो जाएगा सिक्स माइनस थ्री रेज टू दी पावर सेवन अब हम पहुँच चुके एक पीक पे जहाँ से हम लोग अभी डिसीजन लेना है यहाँ पे देखो मैंने बोला दोनों साइड में हम लोगों ने बेसिस को सेम करवा लिया और एक एक ही था आ गया अब दोनों साइड में बेसिस सेम है और बीच में इक्वल टू है तो ये तभी पॉसिबल है बेटा जब दोनों के पावर्स भी सेम रहेंगे यानी थ्री रेस टू दी पावर सेवन का माइनस थ्री रेस टू दी पावर सेवन का वैल्यू जो रहेगा वही वैल्यू यहाँ पे भी आना चाहिए तो ये तभी पॉसिबल है जब इस थ्री रेस टू दी पावर में भी क्या हो सेवन हो इसका मतलब ये सेवन रहेगा और ये भी सेवन रहेगा तो ये सेवन है तो ये भी कितना रहना चाहिए सेवन आ रही बात समझ में फिर से एक बार बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब बेसिस सेम है इक्वल टू है इसका मतलब ये वैल्यू वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों साइड के पावर्स भी सेम हो यहाँ सेवन है तो डेफिनेटली ये वाली वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए सेवन ही होनी चाहिए बराबर है तो अब हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे 
कि ऑन कंपेरिंग ऑन कंपेरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वी गेट थोड़ा सा वेवी हुआ है ठीक है बट समझ लो ऑन कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमने कंपेयर किया दोनों साइड को तो हमको पता चला कि बेसिस सेम थे इसलिए इनके पावर्स भी सेम आने चाहिए तो हम लिखेंगे m प्लस सिक्स यानी कितना होना चाहिए सेवन अब अरे m प्लस सिक्स इज इक्वल टू सेवन है तो m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए तो सेवन माइनस सिक्स कितना हो जाएगा वन तो m का वैल्यू कितना होना चाहिए वन होना चाहिए देखो यहाँ वन डालोगे तो वन प्लस सिक्स कितना हो जाएगा सेवन तो यहाँ पे भी थ्री रेस टू दी पावर सेवन यहाँ पे भी थ्री रेस टू दी पावर सेवन दैट मीन्स माइनस थ्री टू दी पावर सेवन एंड माइनस थ्री टू दी पावर सेवन इस तरह से हमने एम का वैल्यू पता किया मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ पावर में मिसिंग था तो हमने बेस को सेम करवाया दोनों साइड में राइट right? समझ रही है बात आपको तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा ये कन्फ्यूजिंग है तो आप फिर से यहाँ से वीडियो को पीछे लेके जाओ फिर से इसको डिटेल में समझो दो बार तीन बार अच्छे से अब ऐसा ही प्रॉब्लम एक्सरसाइज में भी आएगा वो आपको सॉल्व करना है ठीक है चलिए अभी लास्ट यहाँ पे लास्ट बट वन सिक्स ये काफ़ी इजी है सिंपली आपको क्या करना है यहाँ पे पावर को रेसिप नेगेटिव से पॉजिटिव करना है ठीक है तो ये कैसा हो जाएगा उल्टा तो टू बाई का क्या हो जाएगा थ्री बाई अब यहाँ पर आप देख सक रहे हो कि पावर कॉमन में लिया हुआ है और बेसिस का क्या हुआ है डिविजन ये ऐसा हुआ होगा शायद शायद मतलब ऐसा ही हुआ है ये देखिए थ्री रेस टू दी पावर टू और टू रेस टू दी पावर टू होगा तो यहाँ पे क्या हुआ होगा पावर को ले लिया कॉमन और बेसिस को ले लिया ब्रैकेट के अंदर डिवीजन के फॉर्म में राइट तो हम अगर ऐसा होता तो ऐसा ही करते बराबर है तो कभी कभी ऐसा अगर है तो हम ऐसा ले सकते हैं जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो अब हम क्या करेंगे इसको ऐसा लिखेंगे थ्री रेस टू दी पावर टू डिवाइडेड बाई टू रेस टू दी पावर टू यानी अगर पावर कॉमन है तो आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ऊपर और नीचे जो कि मैंने कर दिया है और अगर पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप उसको कॉमन ले सकते हो जैसा हम जनरली करते हैं अब ऐसा करने का मेरा उद्देश्य क्या था ताकि मैं थ्री स्क्वेयर को नाइन लिख सकूँ और टू स्क्वेयर को फोर लिख सकूँ और ये फाइनल आंसर मेरा आ गया अंडरस्टूड ठीक है कोई भी दिक्कत है लगता है कि फास्ट हुआ है तो जस्ट कॉल मी व्हाट्सएप मी और पोस्ट योर क्वेरी इन टू द कमेंट बॉक्स आई विल सी टू इट ओके फाइन नाउ सेवेंथ में हम आ रहे हैं तो सेवेंथ में दो क्वेश्चंस हैं तो हम लोग क्या करते हैं पहले सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं सो so दैट ये क्लीन कर देंगे तो जगह मिल जाएगी सॉल्व करने के लिए ओके okay? चलिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको ना बेसिस सेम है ना पावर सेम है क्यों यहाँ फाइव बाई एट है और यहाँ एट बाई फाइव है बोले सर अगर ये फाइव बाई एट होता तो कितना अच्छा या ये एट बाई फाइव होता तो कितना अच्छा दोनों का बेस सेम हो जाता तो हाँ हम वैसे ही करेंगे हम बेस को कॉमन कर लेंगे तो एक तो आप इसको एट बाई फाइव करो या इसको फाइव बाई एट करो तो हम इसको कर लेते हैं फाइव बाई इसको वैसे ही रहने दो तो फाइव बाई एट रेज टू दी पावर माइनस सेवन इसको फाइव बाई कर रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो बेस का रेसी प्रोकल और बेस का रेसी प्रोकल हुआ है मतलब पावर का क्या चेंज हुआ है साइन तो माइनस का क्या हो गया प्लस तो ये माइनस फाइव का प्लस फाइव हो गया और बेस का हो गया रेसी प्रोकल फाइव बाई एट गॉट इट समझ में आई बात आप लोगों को ठीक है बोले सर फिर इसको क्यों नहीं कर लिया चेंज तो बेटा अगर दोनों को चेंज करते तो फिर से वही स्टोरी होती कि बेसिस सेम नहीं होते हमको बेस सेम करवाने के लिए एक को वैसा ही रखना था दूसरे को चेंज करना था तो हमने कर लिया अब यहाँ पे बेसिस सेम दिख रहे हैं बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो पावर का क्या होगा एडिशन तो फाइव बाई एट एज इट इज पावर को ऐड करो माइनस सेवन प्लस फाइव तो माइनस सेवन प्लस फाइव क्या होता है बेटा माइनस टू अब माइनस टू नेगेटिव पावर अच्छा नहीं लगता है तो उसको पॉजिटिव कर लो तो पावर का साइन चेंज हुआ तो बेस को क्या करना पड़ेगा रेसी प्रोकल तो फाइव बाई का क्या हो जाएगा एट बाय फाइव ये हो गया आंसर अंडरस्टूड ठीक है अभी लास्ट ये वाला सॉल्व कर रहे हैं हम लोग तो इसको देखते हैं कैसे तो अकॉर्डिंग टू बॉर्ड मास रूल हम लोग पहले ब्रैकेट के तरफ बात करेंगे अब देखो मैं आपको एक चीज़ रिकॉल करवा के दे रहा हूँ पिछले वीडियो से हमने पिछले वीडियो में टोटल छः और अनऑफिशियली सात रूल अगर देखे हैं तो उन सेवन के सेवन रूल्स में एक भी रूल ऐसा नहीं था कि जहाँ पर बेसिस के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो वहाँ पर एक तो मल्टीप्लीकेशन था या डिविजन था अगर आपको 
कुछ डाउट है तो आप वो वीडियो को जाके पहले देखो फिर यहाँ पे आना ठीक है इसका मतलब ये है मैं बोलना चाह रहा हूँ कि बीच में अगर नेगेटिव या एडिशन का साइन है तो ऐसा कोई रूल हमारे पास मौजूद नहीं है कि जो हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का लगा सकें यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ हमको ये अलग से सॉल्व करना पड़ेगा और ये अलग से सॉल्व करना पड़ेगा इन दोनों को सॉल्व करने के लिए एक साथ मेरे पास ऐसा कोई लॉ अवेलेबल नहीं है आउट ऑफ दोज सिक्स और सेवन लॉज अंडरस्टूड तो चलिए पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो वन बाई थ्री को नेगेटिव पावर है तो उसको पॉजिटिव कर लो तो वन बाई थ्री का क्या हो जाएगा थ्री और पावर माइनस टू का क्या हो जाएगा टू रेसी बेस का साइन चेंज पावर का माइनस वैसा ही रहेगा फिर से यहाँ पे भी वही होगा रेसी बेस का साइन चेंज पावर का ओके डिवाइडेड बाई यहाँ भी कर लो रेसी बेस का साइन चेंज पावर का ओके okay, अब थ्री का पावर टू नाइन होता है हमको अलग से ही सॉल्व करना है इसको इसको भी टू का पावर थ्री एट होता है डिवाइडेड बाय आप इसको करना चाहो तो करो नहीं तो रहने दो मैंने कर लिया फोर टू दी पावर टू यानी सिक्सटीन नाइन माइनस एट कितना होता है बेटा वन डिवाइडेड बाय सिक्सटीन तो वन डिवाइडेड बाई सिक्सटीन कितना होता है वन बाय सिक्सटीन अगर आप इसको सिक्सटीन नहीं फोर रेज टू दी पावर टू ही लिखते तो क्या होता तो ये ऐसा होता देखिए नाइन माइनस एट तो वन ही होता डिवाइडेड बाय फोर रेज टू दी पावर टू वैसा ही होता यानी वन बाय फोर रेज टू दी पावर टू होता अभी ज़्यादा ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कंपोजिट नंबर आपको दिख रहा है तो आप इसको प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखते हैं टू रेज टू दी पावर टू और ये यहाँ पे पावर जो आ गया वो टू आ गया ठीक है तो पावर को पावर पावर का क्या होता है मल्टीप्लीकेशन तो आंसर आता टू रेज टू दी पावर टू यानि टू रेज टू दी पावर टू रेज टू दी पावर टू यानी टू टू जार होगा फोर तो ये आता है वन बाई टू रेज टू दी पावर फोर तो वन बाई सिक्सटीन भी आंसर है वन बाई टू रेज टू दी पावर फोर भी आंसर है आप इसको चाहे वैसे फॉर्म में लिख सकते हो यहाँ पे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में एक चीज़ की खासियत ये है कि आप उसके साथ खेल सकते हो अगर आप लोगों को सारे लॉज अप्लाई करते आते हैं और वो सारे हैंडी है टिप ऑफ योर पेन नॉट फिंगर्स टिप ऑफ योर पेन और टॉप ऑफ योर ब्रेन ठीक है यहाँ पे हेड में एकदम टॉप पे अगर है और पेन के टिप पे है तो आप उसको चाहे वैसा मैनिपुलेट कर सकते हो इट डिपेंड्स कि आपको कितने अच्छे से वो आता है अदरवाइज सिंपली आंसर यहाँ पे हो जाएगा ठीक है सो नाउ आई कॉल इट एज अ रैप ऑफ द वीडियो यहाँ पर हम लोगों ने पूरा बेसिक कंसेप्ट पावर्स एंड एक्सपोनेंट का समझ लिया अलॉन्ग विद दी लॉज एंड सॉल्ड एग्जाम्पल्स नाउ आई एम गिविंग यू ट्वेल्व एज एन एक्सरसाइज यहाँ पर मैं स्नैपशॉट अटैच नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक टास्क ये दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है सिंपली गूगल पे जाइए गूगल पे टाइप करिए एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्लास एट पीडीएफ बस इतना ही डालो तो आपको गूगल पे ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे पहला ही ऑप्शन आप क्लिक करोगे तो पी फॉर्म में आपका वो पूरा का पूरा लेसन एन का डाउनलोड हो जाएगा उसमें आपको एक्सरसाइज भी मिल जाएगी ये सारे प्रॉब्लम्स जो मैंने सॉल्व किए वो भी मिल जाएंगे और लॉस पूरा टेक्स्ट बुक ही है वो तो उसमें से आप 12.1 एक्सरसाइज कर सकते हो अब कोई किसी भी स्कूल में हो डजेंट मैटर आपको ये 12.1 एक्सरसाइज करनी है अगले वीडियोस में मैं अपने मन से अगर मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम्स में डाउट आ सकते हैं वो प्रॉब्लम्स मैं वीडियो बना के ले लूँगा उसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो ठीक है तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के तरफ तब तक के लिए अपना ख्याल रखें जय हिंद